ഞാൻ രമ്യ ഹരിശങ്കർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം സൈറ്റിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെരമസല്ലി അല്ലെങ്കിൽ സേമിയ പായസം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് എപ്പോൾ പായസം ഉണ്ടാക്കട്ടെ ചോദിച്ചാലും വെരമസല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സേമിയ പായസമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ രീതി കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറക്കാത്ത സേമിയാണ് അപ്പോൾ വറുത്ത സേമിയ കിട്ടും അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വറക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറക്കാത്ത സേമിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെയാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബാമ്പീനോടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാദ്യം നമുക്ക് ചെറിയ പീസസായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോസ്റ്റഡ് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ റോസ്റ്റഡാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ റോസ്റ്റഡ് വാങ്ങാം അത് ഓൾറെഡി വറുത്ത് വെച്ചതായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനെപ്പോഴും റോ ഞാൻ തന്നെയാണ് വറക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പൊട്ടിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ അതിനെ ഒരേപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ട അതിന് എത്ര നീളം വേണം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുത് മതിയെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും ഞാൻ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് കാരണം എന്നാലേ മേലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ ഇതേ മാതിരി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് വരണ മാതിരി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് ചെറുതല്ല ഒരുപാട് ചെറുതല്ല അത്യാവശ്യം നീളമുണ്ട് എന്നാലും ഒരുപാട് കുട്ടിയായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നീളം വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതാദ്യം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അളന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു കാൽ കപ്പോളം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാദ്യം ഒരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് നെയ്യിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അര ലിറ്ററും പിന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ പാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യാണ് കേട്ടോ നെയ്യ് ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് ഒഴുകി വന്നാൽ നമുക്ക് സേമിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇത് നെയ്യിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നെയ്യ് ഉരുകിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഞാൻ ഈ പാനും ഈ ഇളക്കുന്ന കയ്യിലും രണ്ടും ഇതിന് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ വേറെ കറികൾക്കൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഒരു കുക്കറും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പാനിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സേമി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അത് വരാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വരും അതുവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കുറച്ച് സമയമാവും കുറച്ച് സമയമാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിലായി കിട്ടും ഞാൻ ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇളക്കുന്നില്ലെങ
ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ എല്ലാം കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി പാലൊഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ പാൽ ഒഴിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാൽ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം പഴയ പാലൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പായസം പിരിഞ്ഞു പോകും ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ പാക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിയാൽ മതി അല്ല ഏതാണോ അവൈലബിൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാം കണ്ടോല്ലോ ഇനി നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം സേമിയ മുഴുവൻ ഏകദേശം എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പറ്റി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പാല് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കാൻ നോക്കണം പിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു അര ലിറ്ററും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി ഉണ്ട് പാല് എക്സ്ട്രാ അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ പാലാദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് പാലൊന്ന് തിളച്ചു വന്ന ശേഷം നമുക്ക് സേമിയ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇതിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് സേമിയ വേ വേവണം സേമിയ വെന്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഞാനതിൽ ഫ്ലേവറിങ്സ് ഒന്നും അതായത് ഏലക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കാറില്ല ഇഷ്ടമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിക്ക മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം സേമിയ പായസം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ആവട്ടെ ആയ ശേഷം പാലൊന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് സേമിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പാലിതാ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ കുറച്ചു നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൊന്നിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ പാത്രത്തിൽ ചെയ്യാം ഞാനപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്ത് പഴകിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പാൽ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി സേമിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതിലിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര ലിറ്ററും പിന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ പാലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നമ്മൾ സേമിയ എടുത്തത് ഏകദേശം ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നെയ്യിൽ വറുത്തത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നെയ്യിൽ ഞാൻ വറുത്തെടുത്തതാണ് അത് ഞാനതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നെയ്യിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ നെയ്യാണ് അപ്പോൾ കളർ കണ്ടോ നെയ്യുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കട്ട നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തു എന്നാലും ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒട്ടി തമ്മ തമ്മി ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഉപ്പാവിനൊക്കെ വറുത്തെടുക്കില്ലേ ഞാൻ ഡ്രൈ ആയിട്ടും വറുത്തെടുക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് നെയ്യ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ പായസത്തിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ വരണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നെയ്യ് വേണ്ടേ നമുക്ക് അവസാനം കുറച്ച് വേണം കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഉണക്കമുന്തിരിയും കാഷ്യൂനട്ടും വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് തിളച്ചു പോകാതെ നോക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലും ചിലപ്പോൾ മേലെ പാൽപ്പാട വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിലും പെടുങ്ങിട്ട ഇതിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതെടുത്ത് മാറ്റണ്ട അതിൻ്റെ ആ ചൂടിൽ തന്നെ അത് വീണ്ടും മിക്സ് ആയിക്കോളും എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാലിൻ്റെ ഫാറ്റ് പോവാണ് പിന്നെ ടോൺഡ് മിൽക്ക് ആവും അത് വേണ്ട നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ആവുമ്പോൾ അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു വേവാൻ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതുവരെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് ശേഷം കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന്
ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം മുക്കാൽ കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ ഇനി പാൽ ഇരുന്ന് കുറുകും തോറും ഇത് നല്ലോണം കുഴി കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിക്ക് നമ്മുടെ പിങ്ക് കളറാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സേമിയ പാചകത്തിന് പിങ്ക് കളറൊന്നും ആക്കണ്ട അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം മധുരം മതി ഒന്നൊന്ന് നോക്കാം മധുരം പെർഫെക്റ്റാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നല്ല മധുരമുള്ള പായസം വരും അപ്പം ഇത്ര മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അരക്കപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പായസം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മധുരമാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ തിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കുറുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇനി ഇരിക്കും തോറും കുറച്ചുകൂടെ എന്നാൽ തിക്കാവും പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് പുഡിങ് മാതിരി ഇരിക്കുന്ന പായസം എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പാകത്തിന് ഉള്ളതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിക്കായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അപ്പുറത്തെ ഗ്യാസിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ക്യാഷ് യൂണിറ്റും കിസ്മസും വറുത്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെയ്യ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ക്യാഷ് യൂണിറ്റ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഹസ്ബൻഡിന് ക്യാഷ് യൂണിറ്റ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പായസത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പം കിസ്മിസ് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കിസ്മിസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാഷ് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള നെയ്യിൽ നമുക്ക് കിസ്മിസ് കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ക്യാഷ് യൂണിറ്റ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പായസത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരണ മാതിരി കിസ്മിസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വെറുത്ത് വരും വെറുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സേമിയ പായസം റെഡിയായി ഒന്ന് വെറുത്ത് വരട്ടെ നല്ല ബോൾസ് മാതിരി ആയി കിട്ടും അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ട നല്ല ഉണ്ടയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗുണ്ടുമണികളായി പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കരിയാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വേഗം പായസത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെയ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സേമിയ വറക്കുമ്പോഴും നെയ് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നില്ല ബാക്കി ഇപ്പം എത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സേമിയ പായസം റെഡിയായി എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പിയാണ് എന്നാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള പായസം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാറില്ല വളരെ ഈസി അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെ രണ്ട് ദിവസം ഇരിക്കും നമുക്ക് പായസം പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെയുള്ള റെസിപ്പീസ് ഓണം സദ്യ റെസിപ്പീസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഓണത്തിന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുമായിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ ഇതും ഇതേമാതിരി ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ